వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మీకు నేను తాంజావూరు పెయింటింగ్ బార్డర్ నేర్పిస్తాను నేను ఎలా పెయింటింగ్ చేయాలో మొట్టమొదటిగా మనము టింట్ కలర్ తీసుకుని ఫ్లష్ టింట్ తీసుకుని పికాకు బాడీ ఏదైతే ఉందో అదంతా మనము టింట్ తోటి ఇది వైట్ కలర్లా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అది దాంతో మనము ఫస్ట్ కోటింగ్ వేసేస్తాము ఎప్పుడైనా మనము పెయింటింగ్ చేసేటప్పుడు డార్క్ కలర్స్ మీద కానీ ఎప్పుడు ఫస్ట్ మనము వైట్ కానీ ఫ్లష్ టింట్ కానీ ఫస్ట్ కోటింగ్ వేయాలి దీన్ని బేస్ కోటింగ్ అంటారు అలాగే మనకు లైట్ కలర్స్ ఉన్నాయనుకోండి వీటితో పని ఉండదు డైరెక్ట్గా కలర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ డార్క్ కలర్ మీద యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ బేస్ కోటింగ్ వైట్ వేయాలి లేదంటే ఫ్లష్ టింట్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు నేను మాత్రం ఫ్లష్ టింట్ వేస్తున్నాను ఫ్లవర్స్ కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే తాంజావూర్ టైప్ స్టైల్ పెయింటింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ ఫిగర్ పెయింటింగ్ ఏ పెయింటింగ్ అయినా సరే ఫ్రీ హ్యాండ్ పెయింటింగ్ తప్ప మిగతా పెయింటింగ్ లేదు చేసిన డిజైన్ పెర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఏ డిజైన్ అయితే పెర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందో ఆ పెయింటింగ్ చాలా అందంగా వస్తుంది మీకు పెయింటింగ్ వచ్చినా మీరు ఆర్టిస్ట్ అయినా ఆర్టిస్ట్ కాకపోయినా సరే డిజైన్ కరెక్ట్గా ఉంటే కనుక కనీసం అవుట్లైన్ వేసినా అందంగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నేను గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ తీసుకొని ఆ బాడీ కలర్ ఏదైతే ఉందో వేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇండియన్ రెడ్ కలర్ ఇది ఇండియన్ రెడ్ చుట్టూరు అవుట్లైన్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఇండియన్ రెడ్ పెయింటింగ్ అవుట్లైన్ చేస్తున్నాను చుట్టూరు అవుట్లైన్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే శారీ మనకి ఎల్లో ఇండియన్ రెడ్ స్ట్రైప్ లైన్స్ అనమాట ఇవి ఇలాంటి చిన్నవి పెయింటింగ్స్ ఏంటంటే మన పాయింట్ బ్రష్తో తీయాలి నెక్స్ట్ రెక్కలో కూడా ఈ గీతలు ఇండియన్ రెడ్ అండి అది కూడా ఇదంతా నేను పాయింట్ త్రీ బ్రష్ మాట ఇది స్కై బ్లూ కలర్ ఇది ఏంటంటే కాలు కాస్తున్నాను స్కై బ్లూ కలర్ ఎందుకంటే బొమ్మ సపరేట్ అవ్వాలి కదా కాలు నెక్స్ట్ ఈ స్కై బ్లూ కలర్ మీద గ్రీన్ కలర్ లైట్ గ్రీన్ ఇది యాక్చువల్గా స్కై బ్లూ కలర్ లైట్ గ్రీన్ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటాయి డ్రెస్సులు కానీ శారీస్ కానీ చాలా బాగా కనిపిస్తాయి నెక్స్ట్ పైన ఏమో రెక్క పైన ఏమో ఆ ప్లేస్మెంట్కి ఏమో ఫస్ట్ ఎల్లో వేసాను ఎల్లో వేసి లైట్ గ్రీన్ తీసుకుని దాంట్లోకి షేడ్ చేస్తున్నాను కాలుకి స్కై బ్లూ కలరు లైట్ గ్రీన్ పైన రెక్క పైన ఏమో ఎల్లో లైట్ గ్రీన్ ఇప్పుడు ఈ ఫ్లవర్స్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సెకండ్ కోటింగ్ వేస్తున్నాను మింట్ కలర్ ఈ సెకండ్ కోటింగ్ వేసేటప్పుడు మాత్రం మనం కొంచెం పల్చగా చేసుకుని చేయాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను ఫస్ట్ కోటింగ్ వేసాను కాబట్టి మళ్ళీ సెకండ్ కోటింగ్ థిక్ వేసామంటే కనుక అది థిక్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ పర్పుల్ పింక్ అది దీంతో ఫ్లవర్కి ముందు ఫ్లవర్ షేప్ ఏదైతే ఉందో అంటే లోటస్ షేప్ ఏదైతే ఉందో ఆ లోటస్ షేప్ ముందు మనం పాయింట్ బ్రష్తో గీసుకొని ఆ పర్పుల్ పింక్ని షేడ్ చేయాలి అందులోకి ఇప్పుడు ఇది మనకి లైట్గా కనిపిస్తుంది ఇదంతా నేను పాయింట్ బ్రష్తో చేస్తున్నాను అండి పాయింట్ త్రీ బ్రష్ తోటి ఇప్పుడు ఈ లైట్ ఉన్న దాని మీద క్రిమ్సన్ వేయాలి క్రిమ్సన్ రెడ్ ఇది నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఫ్లవర్స్ ఎప్పుడైనా మీరు పెయింటింగ్ వేసినప్పుడు సింగిల్ కలర్ యూజ్ చేయొద్దు రెండు మూడు కలర్స్ యూజ్ చేస్తే ఫ్లవర్ అందంగా కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ నేను పర్పుల్ పింక్ వేసాను షేడ్ చేశాను 
ఇప్పుడు క్రిమ్సన్ రెడ్ వేసి షేడ్ చేశారు ఈ ఫ్లవర్ షోని కొంచెం బాగా కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ పర్పుల్ పింక్ మీరు ఎప్పుడు పెయింటింగ్ చేసిన డిజైన్ పెర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి చాలా అందంగా కనిపించాలి మనకి డిజైన్ మాత్రం కరెక్ట్గా ఉండాలి కొంతమంది ట్రేస్ ఈ కార్బన్ పేపర్ పెట్టి గీసేసుకుంటారు లేకపోతే బీస్ ముక్కలు పెట్టి స్కెచ్ ఈ పెన్సిల్ పెట్టి లేకపోతే ఈ బీస్ ముక్కలు పెట్టి గీసేసుకుని మొత్తం క్లాత్ అంతా పాడు చేసేస్తారు అలా చేయకూడదు మీరు ట్రేసింగ్ ఎలా చేయాలి డిజైన్ ఎలా గీసుకోవాలో నా వీడియోలో ఒకటి ఉంది చూడండి కావాలంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు చూడు నేను రెడ్ కలర్ వేసాను ముందు అది షేడ్ చేసి ఇది వేస్తే కనుక ఆ కలర్ షేడింగ్ వేరేగా ఉంటుంది రెడ్ వచ్చినప్పుడు దీని షేడింగ్ వేరే ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఏ కలరు డామినేట్ చేయకూడదు మన పర్పుల్ పింక్ వేసామంటే అది కనిపించాలి రెడ్ వేస్తే ఇది కూడా కనిపించాలి అప్పుడే మనం వేసే పెయింటింగ్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఇండియన్ రెడ్ తీసుకుని ఇది ఏదైతే బాడీలో ఉందో దాంట్లో జస్ట్ అలా మీకు డార్క్గా కనిపించడం లేదనుకోండి ఇండియన్ రెడ్లోని కొంచెం లైట్ బ్లాక్ కలపండి లేకపోతే కొంచెం లైట్ మెరూన్ కలిపితే కనుక కొంచెం డార్క్ వస్తుంది అంతేగాని ఫ్లవ్ మనం ఏదైతే బొమ్ము కలర్ వేస్తున్నామో ఆ కలర్లో డార్క్ కలర్ కొంచెం డార్క్ చేసుకోవాలి కానీ బ్లాక్ తీసుకొచ్చింది మీద పెట్టకూడదు పెడితే అందమైపోతుంది మొత్తానికి తర్వాత డార్క్ గ్రీన్ తీసుకొని ఆ రెక్కపై భాగంలో కూడా సేమ్ అలా చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కళ్ళేస్తున్నాను అండి నేమలకి మై ఫ్రెండ్స్ మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఇప్పుడు మెటాలిక్ గోల్డ్ ట్యూబ్ ఇదే తాంజావూరు పెయింటింగ్ అసలు అయింది దీని మెటాలిక్ గోల్డ్ అంటారు త్రీ ఫిఫ్టీ టూ ఇప్పుడు దీంతో మనం కోన్ చేస్తున్నమాట ఇప్పుడు నేను ఏదైతే బొమ్మ వేస్తానో మనం ఎప్పుడన్నా తాంజూరు పెయింటింగ్ పెద్ద బొమ్మలు అయిపోకోండి మనం కోన్ వర్క్ చేసేసిన తర్వాత ఓ రోజు ఆరబెడితే ఆరిపోతుంది ఫ్రీ అయిపోతుంది అలాగే చిన్ని బొమ్మలు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ముందుగా పెయింటింగ్ చేసేసుకుని తర్వాత కోన్ వర్క్ చేయాలి మీ ఇష్టం ఏదైనా ఒకటే ముందు పెయింటింగ్ చేసేసుకుని కోన్ వర్క్ అయినా చేసుకోవచ్చు లేకపోతే కోన్ వర్క్ చేసి పెయింటింగ్ అయినా చేసుకోవచ్చు అది నేను నేను నా సజెషన్ ఏంటంటే ముందు పెయింటింగ్ వేసేసుకుని కోన్ వర్క్ చేసుకుంటే కనుక కొంచెం నేర్చుకున్న వాళ్ళకి మీరు వేసే పెయింటింగ్ తర్వాత కోన్ కవర్ చేయొచ్చు లేకపోతే తర్వాత ముందు కోన్ వేసి పెయింటింగ్ చేస్తే కనుక ఈ పెయింటింగ్ అంతా కోన్ కంటిపోయి మళ్ళీ అది అందం పోతుంది ఈ కోన్ వర్క్ అనేది మనం పెనడంలో ఉంటుందండి ఒకవేళ మీకు ఉబ్బెత్తిగా రాకపోతే కనుక సెకండ్ టైం అయ్యండి పర్లేదు ఇది ఎప్పుడు ఎక్కువగా రావాలి తక్కువగా రావాలి ఇవన్నీ కొంచెం ప్రాక్టీస్ మీద మీకు అలవాటు అవుతాయి ప్రాక్టీస్ చేయాలి బాగా తీసుకోండి రెండు కోనలు తీసుకుని మామూలు మీ ఇంట్లో కూర్చొని క్లాత్ల మీద ప్రాక్టీస్ చేయండి దాని కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ పూర్తిగా పూర్తి అయిపో పూర్తి అయిపోయిన తాంజూరు బార్డరు స్టోన్స్ కూడా అంటిచ్చేసాము ఇది బ్యాక్ సైడ్ నెక్ మాట మీరు ఒక్క పాట నేర్చుకున్నారంటే మొత్తం శారీ అంతా కూడా వేసేసుకోవచ్చు డ్రెస్లు అంతా వేసేసుకోవచ్చు బూల్ బ్లౌజులు వేసేసుకోవచ్చు ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ 
మనకి టోటల్గా ఇలా కనిపిస్తుంది అన్నమాట బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రంట్ టూ హ్యాండ్స్ దీని మీద శారీ ఇదిగో ఉండి ఇది ఎల్లో అండ్ ఇండియన్ షేడ్ వచ్చింది శారీ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్